നമസ്കാരം നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് പാലക്കാട് അരങ്ങേറുന്നത് ആരൊക്കെ ആർക്കൊപ്പം എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം പടലപ്പിണക്കങ്ങളും കാലുമാറ്റവും നടക്കുന്നു സി പി എമ്മിനോട് പിണങ്ങി പാർട്ടി വിടുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ വൈകിട്ട് നാടകീയമായി എൽ ഡി എഫ് മണ്ഡലം കൺവെൻഷനിലെത്തി മാധ്യമങ്ങളെ ആട്ടി അകറ്റിയും അധിക്ഷേപിച്ചും എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് ഷുക്കൂറിന്റെ പ്രതികരണം തേടുന്നത് തടഞ്ഞു കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷുക്കൂറിനെ വീട്ടിലെത്തി കാണാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഷുക്കൂറിന്റെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കോൺഗ്രസിനെതിരെ വിമതനായി മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ എ കെ ഷാനിബ് പി സരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നറിയിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡി എം കെയിലും പിളർപ്പ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബി ഷമീർ മത്സരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിന് പാലക്കാട് തിളച്ചുമറിയുമ്പോൾ കാലുമാറ്റങ്ങളും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും പൊടി പൊടിക്കുകയാണ് കോട്ട പിടിക്കാൻ പതിനെട്ടടവും പയറ്റുന്നോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പരിശോധിക്കുന്നു സ്വാഗതം നമുക്കൊപ്പം ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികൻ ശ്രീ പ്രശാന്ത് ശിവൻ യുവമോർച്ച നേതാവ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്നിവർ ചേരുകയാണ് ആദ്യം ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് രാവിലെയൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സി പി എമ്മിൽ എന്നത് ഉറ്റുനോക്കുകയായിരുന്നു അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് തങ്ങൾ തീരുമാനം പറയാം എന്നതാണ് വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്ക് ഷുക്കൂർ മണ്ഡലം കൺവെൻഷനിൽ എത്തി നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി കാത്തിരുന്ന ഒരവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇന്നുണ്ടായത് നുഹു രേണുക രാഷ്ട്രീയത്തില് നേട്ടവും നഷ്ടവും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സി പി എമ്മിന്റെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിടുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് ചാനലുകൾ വാർത്തയാക്കി ചാനലുകൾ വാർത്തയാക്കിയപ്പോ തൊട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം ആ വാർത്തയാക്കിയപ്പോ തൊട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിച്ചു എന്നുള്ള ശരിയാണ് അതിനുശേഷം അവർ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയെടുത്തു പക്ഷെ ഒരു സന്ദേശം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് സന്ദേശം പാലക്കാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എം കൈക്കൊണ്ട നയത്തെ അവിടെയുള്ള സാധാരണ പ്രാദേശിക നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ സന്ദേശം അവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ് വൈകുന്നേരം അബ്ദുൾ ഷുക്കൂറുമായി സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവ് എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചാനൽ പ്രവർത്തകർ ഷുക്കൂറിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി തേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഷുക്കൂർ ഇപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടില്ല ഷുക്കൂർ ഒന്നും പറയില്ല എന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ സമീപനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ കൃഷ്ണദാസ് കൈക്കൊണ്ടത് ഇത് എന്തൊരു അസഫദനമാണ് സി പി എം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ പത്ര പ്രവർത്തകർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇറച്ചിക്കടക്കാരന്റെ മുന്നിലെ പട്ടികളെ പോലെ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇറച്ചിക്കടക്കാരന്റെ മുന്നിലെ ഈ പട്ടികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ അല്ലേ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പി സരിൻ എന്ന വ്യക്തിയും വന്നത് ഈ പി സരിനെ കുറിച്ച് വാർത്ത കൊടുത്ത് സി പി എമ്മിനെ സഹായിച്ചതും ഈ പട്ടികൾ എന്ന കൃഷ്ണദാസ് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച ആളുകൾ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ സി പി എം സൃഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആ ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ ആ ഒരു വെപ്രാളവും അവരുടെ ഭീരുത്വം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ആ സംശയമില്ല കാരണം ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ അദ്ദേഹം രാവിലെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷാലിബ് പറഞ്ഞപ്പോഴും സി പി എം അത് ആസ്വദിച്ചല്ലോ അപ്പൊ സ്വന്തം പാളയത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് പാർട്ടി കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു മിടുക്കായിരിക്കും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ മനുഷ്യന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണ്ടേ ഇത് എന്തൊരു പാർട്ടിയാണിത് എന്തൊരു ജനാധിപത്യമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് സി പി എം പാലക്കാട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ആ ഒരു വെപ്രാളം പാലക്കാട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ പാർട്ടി വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അബ്ദുൾ ഷുക്കൂറിന്റെ നയത്തോടും പരിപാടികളിൽ നിന്ന് യോജിപ്പുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് അബ്ദുൾ എൻ ശ്രീകുമാർ താങ്കൾ ഓഡിബിൾ ആണ് പക്ഷെ താങ്കളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അതിലേക്ക് വരാം അത് അല്പസമയത്തിന് ഞാൻ തന്നെ കാണിക്കാം എന്തായാലും വളരെ മോശം ഭാഷയിലാണ് ഇന്ന് എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പെരുമാറിയത് നേരത്തെ ശ്രീകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചിക്കടയിലെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന പട്ടികളോടാണ് മാധ്യമങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചത് രാവിലെ ഈ വാർത്തകൾ ഷുക്കൂറിന്റെ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം തേടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കഴുകന്മാരോടും കഴുകന്മാരോടും മാധ്യമങ്ങളെ ഉപമിച്ചിരുന്നു തുടർന്നും മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതികരണം തേടുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ഈ മോശം പ്രതികരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുകയാണ് ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം പ്രശാന്ത് ശിവൻ കൂടി ചേരുകയാണ് ശ്രീ പ്രശാന്ത് ശിവൻ പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതുവരെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടോ പ്രചരണ രംഗത്ത് നിങ്ങൾ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കുമെന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൃഷ്ണകുമാറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതുകൂടി ആ നിലയിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചോ നിങ്ങളുടെ നിറം മങ്ങിയോ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള ഒരേ ഒരു പാർട്ടി ബി ജെ പിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെല്ലാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനൊന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ടേമായി ഈ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് വിഹിതം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് ശതമാനമുണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഷെയർ ഇന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ശതമാനമാണ് അതേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് നാലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ശതമാനം പക്ഷെ അവർക്ക് രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് ശതമാനമായി സി പി എം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടി ഇന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൂപ്പൂത്തിയിരിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പത്ത് ശതമാനം വോട്ടാണ് പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ടേമു കൊണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയാണ് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കോൺഗ്രസ് പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് മത്സരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുമായിട്ടാണ് സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് ഈ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ ചിത്രത്തിലേ ഇല്ല പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിനകത്ത് അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ലഭിച്ചു പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ആർജവം പോലും അവർക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവർക്ക് പരാജയ ഭീതി മുന്നിലുണ്ട് പരാജയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായി ഈ പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം ഒരു എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ അവർ മത്സരിക്കാത്തത് രണ്ട് ഇനി പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിനകത്ത് ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ആണ് മത്സരം എന്ന് ബോധപൂർവം ഇവിടെ വരുത്തി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊപ്പകണ്ട സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനവർ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ വോട്ട് ഷെയറിനെ കുറിച്ച് ഒരു മിണ്ടാട്ടവുമില്ല ഇനി രണ്ട് പാർട്ടികൾക്ക് അടുത്ത് അകത്തെടുത്ത് നോക്കിയാലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം മുതൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സരിൻ തന്നെ രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിൽ പോയി ചേരുന്നു ഷാനിബ് രാജിവെക്കുന്നു ഇനി സി പി എമ്മിന് അകത്തെടുത്ത് നോക്കുക ചർച്ചകൾ അവിടേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് കണക്കുകളിൽ ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തല്ല എന്നതല്ലായിരുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഈ വിധം എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എന്ന നിലയിലേക്ക് പാലക്കാട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ല ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പൂർത്തിയാക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു അവസരം പാർത്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് വളരെ വിജയകരമായി മാനേജ് ചെയ്യാൻ സ
കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ചാനലുകൾ വാർത്തയാക്കുമ്പോൾ ആ വാർത്ത എതിർ എതിർ ചേരുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാർട്ടി വിട്ട് മറ്റൊരാൾ വരുമ്പോൾ ആ എതിർ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യത്തിൽ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ സി പി എം അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തത് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ആ അബ്ദുൾ ഷുക്കറിനെ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് തോളിൽ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ദൃശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ മിണ്ടാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പറുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് പറയാണ് അദ്ദേഹം പറയില്ല അഭിപ്രായം പറയില്ല എന്ന് ആ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പറുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ സമ്മതിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഇത് എന്തൊരു എന്തൊരു പാർട്ടിയാണിത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ കോൺഗ്രസിനോ യു ഡി എഫിനോ അതുകൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേട്ടം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ രാവിലെ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സന്ദേശമാണ് ആ സന്ദേശം പടർന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അരിഷ്ടമാണ് കൃഷ്ണദാസ് പത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് തീർത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ കുഴപ്പ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വിമർശിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സി പി എമ്മിന് നയമുണ്ട് ആ നയം മാധ്യമ വിരുദ്ധ നയമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു നയമുണ്ട് അത് മാധ്യമ നിങ്ങളെ വരുതിയിൽ നിർത്തുന്ന നയമാണ് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പി നരേന്ദ്രമോദി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തില് അപ്പോൾ എന്താണ് മാധ്യമ വിരുദ്ധത ആക്ഷേപം അധിക്ഷേപം പ്രതി പിതൃശൂന്യര് അതുപോലെ കടക്ക് പുറത്ത് അത് അത് മാത്രമാണോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല തീരുമാനിച്ചു നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ ചാനലുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല തീരുമാനിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് സി പി എം കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരിന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് രേണുക ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്
പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഇടപെടുന്നു പിന്നീട് ഒരു കാറിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഷുക്കൂർ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇതാണ് സാഹചര്യം ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് സരിൻ കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം കേട്ടിരുന്നു എല്ലാവരും ഷാനിബ് പറയുമ്പോഴും എല്ലാവരും കേട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഷുക്കൂറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ എല്ലാവരും കേട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പ് പാർട്ടി നൽകിയോ ഇത്രയുമൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടില്ല മാധ്യമങ്ങൾ പട്ടികളെ മാധ്യമങ്ങളോ പട്ടികളോട് ഉപമിക്കുന്നു മോശം ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് നീക്കുകയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയുകയാണ് കോലം കൊണ്ടുവന്നാൽ മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല എന്നോട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പെരുമാ മറ്റുള്ളവരടുത്ത് പെരുമാറുന്ന പോലെ പെരുമാറരുത് കഴുകന്മാർ എന്നൊക്കെ മോശം ഭാഷയിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നേതാക്കൾ പെരുമാറേണ്ടത് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഗുണം പാലക്കാടെന്നല്ല എവിടെയെങ്കിലും സി പി എമ്മിന് നൽകുമോ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോസ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് കേൾക്കാമോ ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശബ്ദം മുറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ 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 കൃഷ്ണദാസ് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുതിർന്ന നേതാവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് എന്തൊക്കെ പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും അങ്ങനെ പ്രകോപനം മാധ്യമങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിവിഷൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിന് പ്രതികരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത്ര രൂക്ഷമായിട്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളൊക്കെ നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ കാണേണ്ടതല്ലേ അത് കാണേണ്ടത് അത് പ്രതിഷേധാർത്ഥമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അധിക്ഷേപകരമായ വർത്തമാനമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ നേതാക്കന്മാർ പ്രതികരിച്ചു കൂടാ എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങള് ശ്രീകുമാർ ഞാനുമൊക്കെ യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ഞാൻ അത് ശ്രീകുമാർ ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ഒരു കാരണവശരും അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ കേരള സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് താങ്കൾ പറയുന്നത് വ്യക്തമാകുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിഥികളിലേക്ക് എത്താം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പൂർത്തിയാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞത് അങ്ങേ അറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ അവരുടെ തൊഴിലിനെ ഈ തരത്തിൽ അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ശരിയല്ല എന്ന് തന്നെ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞത് സി പി എം എന്തിനാണ് ഒരാൾ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര പ്രാളപ്പെടുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അതിൽ നിന്ന് പ്രമുഖരായ പലരും കഴിഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ പോയപ്പോഴേ അവരെയൊക്കെ സി പി എം എടുത്തപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആ പോട്ടെ അവരൊക്കെ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല കെ ജി തോമസ് പോയി ശരി സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് എത്താം ശ്രീ പ്രശാന്ത് ശിവരാ ശിവൻ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ ഈ നിലയിലുള്ള ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയും ഷുക്കൂറിന് വല വിരിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ബി ജെ പിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ കൂടി നേടിയാൽ മാത്രമേ ഈ വിജയം എന്നതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതൊക്കെയും ഷുക്കൂറിന് വേണ്ടി വല വിരിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ മുന്നിലും ഒരു സാധ്യതയായി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഷുക്കൂറിന്റെ വിഷയം നോക്കൂ ഇവിടെ പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ സി പി എമ്മിനകത്തും കോൺഗ്രസിനകത്തും വലിയ രീതിയിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പല സാധാരണ പ്രവർത്തകരും വലിയ നിരാശയിലാണ് 
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് ലീഡർ കെ കരുണാകരനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുണ്ട് ആ കെ കരുണാകരന്റെ മകൾ പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ പിതൃത്വത്തെ പോലും സംശയിച്ച കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് ഇവിടെ പാലക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി അതുകൊണ്ട് പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിനകത്തെ കെ കരുണാകരനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് വോട്ടർമാർ ആ രാഹുൽ മാങ്കോട്ടത്തിനെതിരെ വിധി എഴുതുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിനകത്തും വലിയ രീതിയിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറിയും പടലപ്പിടക്കങ്ങളുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി വായി തുറക്കുന്നത് തന്നെ വിടുവായിത്തം പറയുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സരിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും ആ വോട്ടുകൾ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ബി ജെ പി പാലക്കാട് ജയിച്ചേനെ എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന അതിനർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പാലക്കാട്ട് വോട്ട് കച്ചവടം ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ടർമാർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വോട്ടുമറിച്ച് നൽകുന്നു മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് സി പി എമ്മിന് മറിച്ച് നൽകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യമായ വോട്ട് കച്ചവടമാണ് ഇവർ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടത്തി വരുന്നത് എ കെ ബാലൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വന്ന ദിവസം അന്ന് പറഞ്ഞു ഫലം വന്ന ഉടനെയുള്ള എ കെ ബാലന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശരിയായ തീരുമാനം എടുത്തു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് മറിച്ചു നൽകുന്നു എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഈ വർഷവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിനകത്ത് മറ്റു രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഇല്ലാത്ത സ്വാധീനം ബി ജെ പിക്കുണ്ട് അതിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കുണ്ട് നോക്കൂ ഒരു കാലത്ത് ഈ പാലക്കാട് നഗരസഭാ ഭരണം നൂറ്റിനാല് ബൂത്ത് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ നൂറ്റി എൺപതിലെ നൂറ്റിനാല് ബൂത്തുകൾ വരുന്ന പാലക്കാട് നഗരസഭയുടെ ഭരണം കൈയാളിയിരുന്ന പാർട്ടിയായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരിച്ചിരുന്ന എൽ ഡി എഫിന്റെ ഈ പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡല ഫലത്തിലെ വെറും കേവലം നൂറ്റിനാല് ബൂത്തുകളിൽ രണ്ട് ബൂത്തിൽ മാത്രമാണ് സി പി എം ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ച് വവ്വാലിനെ പോലെ തലകിഴായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ ഈ കേരളത്തിൽ അനുദിനം നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മുനമ്പത്ത് ഈ വക്കഫ് ബോർഡ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള നിയമസഭയിലെ ഈ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടെടുത്തു ഒറ്റക്കെട്ടായിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഇവിടെ പ്രമേയം പാസാക്കി പക്ഷേ മുനമ്പത്ത് അറുന്നൂറിനടുത്ത് വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അവരനാഥരാക്കപ്പെടുകയാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മാത്രമാണുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വി ഡി സതീശൻ പറയുകയുണ്ടായി മുനമ്പത്ത് ജനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടില്ല എന്ന് ഒരേ സമയം നിയമസഭയിലെ ഈ പ്രമേയം വക്കഫ് ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രമേയം അനുകൂലിക്കുകയും മുനമ്പത്ത് ജനങ്ങളെ വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഈ വരാനിരിക്കുന്ന പാലക്കാട് ചേലക്കര വയനാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഈ മുനമ്പം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള വികാരം പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടില്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അവരോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല ശരി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് കൂടി ചേരുകയാണ് ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് ഇന്ന് അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ എന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പാർട്ടി വിട്ട് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ശക്തമായി തന്നെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമായി കൺവെൻഷനിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ടു എന്ന വാർത്തകൾ ശരിയല്ല എന്ന് വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു അതുവരെയൊക്കെ വളരെ ശരിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണം മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതായാലും മതിയായിരുന്നു ഒരു പ്രതികരണം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തേടാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല അതിന് അനുവദിച്ചില്ല അതിന് ശ്രമിച്ച മാധ്യമങ്ങളെ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസിനെ പോലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ
അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം ചേരുന്നു അതല്ല ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ കെ പി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും അവിടുത്തെ പാലക്കാട് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഒളിവിൽ ഷുക്കൂർ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ഒപ്പമാണെന്നും അല്ല ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞത് പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ ലജ്ജ കൊണ്ട് നാണം കെട്ട അതായത് ഒരു വലിയ ഒരു അജണ്ട പൊളിഞ്ഞു താഴ്ന്നു കിടന്ന് ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സഹന അതായത് സഹതാ വർഗിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സാഹചര്യമാണെന്ന് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അവര് നേരിട്ടത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് എന്ത് ശരി എന്താണ് അതിന് ശരിയെന്ന് പറയുന്നത് നേരം വിളിക്കുന്ന സൂര്യ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് കോൺഗ്രസുകാരുടെയും ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിനെയും ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ സെക്രട്ടറിയെയും കുറച്ച് നേതാക്കൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും ഇപ്പുറത്ത് ബി ജെ പിയുടെ കുറെ ആളുകളെയും കൂടി വീടിന് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി വീടിനെ അകത്തേക്ക് കയറി നിസ്സകാരി അത് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് സി പി എമ്മിനെ തകർന്നു സി പി എം അത് പൊട്ടിത്തെറിയും പാലക്കാട് സി പി എമ്മിനെ പൊട്ടിത്തെറിയെന്നും അത് വാർത്ത കൊടുത്തിട്ട് ആ വാർത്ത തെറ്റാണെന്നും ആ വാർത്ത നുണയാണെന്നും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇതേ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഗതികൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പ് രണ്ട് ചർച്ച അതിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നോടൊപ്പം പ്രിയങ്കരായ ശ്രീകുമാർ സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ലജ്ജാകരമാണ് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുത്ത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധം നിർബന്ധപൂർവ്വം അതായത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിട്ട് കൊടുത്ത വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡി സി സി ബി ഐയുടെ സെക്രട്ടറി സഹിതം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പോലും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാല അവരുടെ ബാല സംഘ പിന്നെ പ്രവർത്തകരുടെ കോർഡിനേറ്റർ സഹിതം ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു അവരുടെ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആനിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സരിൻ എന്ന് ഡോക്ടർ സരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമയകാലത്ത് കോൺഗ്രസിന് അത്യാവശ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആള് ഈ പാർട്ടിയോട് ആ പാർട്ടിയോടുള്ള ആ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടിലും ആ പാർട്ടിയുടെ വഞ്ചനയിലും പ്രതിഷേധത്തിനോട് മാത്രസഭകൾ നടത്തി പിറ്റേ ദിവസം പാർട്ടിയോടൊപ്പം ചേരാൻ സി പി എമ്മിനൊപ്പം ചേരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു സി പി എമ്മിനോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അന്ന് മുതലേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ തിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സരിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതാക്കണം പാർട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതാക്കണം അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വാലിജി വലിയ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ബോംബ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എത്ര ലജ്ജാകരമാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കാണട്ടെ സി പി എമ്മിനെയും സി പി എം പാർട്ടിയെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കമുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കമുള്ളൊക്കെ തകർക്കാനായിട്ട് കച്ച കെട്ടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം മൂടികൾ അറിഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നാണം കെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് പട്ടികളെ പോലും ഓമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ശ്രീ റെജിലുക്കോസ് ഒരൊറ്റ കാര്യം താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരൊറ്റ സംശയം ഷുക്കൂറിന്റെ വാക്കുകൾ രാവിലെ മുതൽ എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് കേരളം കേട്ടതാണ് അതിനപ്പുറം അദ്ദേഹം താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മണ്ഡലം കൺവെൻഷനിൽ എത്തി എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് പാർട്ടി വിട്ടതാണോ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണോ ഏപ്രിൽ ഫുൾ ഇന്ന് ഇപ്പോ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ആഘോഷിച്ചതാണോ അതൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിശദീകരണവും പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ല അല്ല അപ്പോ ഒരു സംശയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂര്യ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കാരുടെ കുറെ ആളുകളെയും കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ കുറെ ആളുകളെയും നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൗസ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രമല്ലേ രാജ്യ രാജ്യത്തെ രാജ്യമല്ലേ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശ്രീ രജി ലുക്കോസ് എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസിനൊപ്പം അദ്ദേഹം നടന്നു വരുമ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസിനോടും അദ്ദേഹത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് താങ്കൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ തീർന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു 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 കുറിപ്പ് പോലും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പാർട്ടി അനുനയിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ അനുനയിപ്പിച്ചു എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു അതുകൊ
സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുഴുവനും ഇപ്പോൾ മുഴുവനും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരം വിഷ്വൽസ് ആണ് എന്തായാലും കാരണം നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ടിനെയും ഗവൺമെന്റിനെ താർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ജനരോഷമാണെന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ രോഷം ഉണ്ടാകുന്നു എവിടെയൊക്കെ നോവുന്നു പൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെജി ലൂക്കോസ് സരിൻ രണ്ടു ദിവസം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കൊടുത്തിട്ട് ആ സമയം പോലും കാത്തിരിക്കാതെ വീണ്ടും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവിടെ ഇരുന്ന് ചോദിച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ചോദിച്ചും പരമാവധി വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആഹ ഇത് ഓഹോ എന്താ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ അത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സരിനെ പോലെ മിടുക്കനായ ഒരാൾ തന്റെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ങി ഒരു അപകടകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് തന്റെ ഐ ആർ എസ് അല്ല ഐ എ എസ് കഴിഞ്ഞ് താൻ രാജി വെച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ചേർന്നുള്ള കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു സി പി എം എന്നെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അയാളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തു തരും ഒരു ഒരു വലിയ തെറ്റിയതിനാണ് പക്ഷാത്ത വെച്ച് താൻ ചെയ്തതൊക്കെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ദീപ വ്യവസ്ഥയുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു രസകരമായ അനുഭവമാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ വിഷകരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടെ പോയി മൈക്ക് നീട്ടി നിങ്ങൾ ക്യാമറയൊക്കെ തോന്നുന്ന വിഷയത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അന്ന് മുതൽ അതിലൊരു മറു ഒരു 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 കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരുന്നതിന്റെ അതിദയനീയമായ ഒരു അന്ത്യമാണെന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പാലക്കാട് കണ്ടത് അവിടെ ആരാണ് ഷുക്കൂറിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചത് അവിടെ ആരാണ് ഷുക്കൂറിനെ ബന്ധവസ്ഥാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷുക്കൂർ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമവസ്ഥയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായ ആരെങ്കിലും മുറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് എത്രയോ കുറ്റവാളികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താൻ നിരപരാധി ആണെന്ന് പോലും വിളിച്ചു പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ ഇവർ കഷ്ടങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളോട് രാവിലെ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ സംഭവിച്ച എന്താണ് സി പി എമ്മിനെയും സർക്കാരിന്റെയും നാടൻ കെട്ടിടത്തിൽ വേട്ടയാടാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇന്ന് പൊളിഞ്ഞടിക്കി പോയി ഇത് പാലക്കാട് ഇലക്ഷനെ ബാധിക്കും ശ്രീ രജിലു കോസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വാർത്തകൾ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് എന്ന് കണ്ട് മാപ്പ് പറയേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാപ്പ് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ നിലപാട് മാറ്റിയാൽ അത് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണ്ടേ ആ ഷുക്കൂർ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷുക്കൂറിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ പറയ അത് അദ്ദേഹം പറയണ്ടേ താങ്കൾ പറയുന്നു നാളെ രാവിലെ എന്തിനാണ് നാളെ രാവിലെ വരെ സമയം അദ്ദേഹം ഇന്ന് പാർട്ടിക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേദിയിൽ വന്നു ആ വേദിയിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംസാരിപ്പിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം ആകാമായിരുന്നല്ലോ അതുപോലും പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പരസ്യമായ ഒരു വാക്ക് പറയിപ്പിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട കരുതാൻ അത് തികച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം അദ്ദേഹല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ധാരണ ഇപ്പൊ എന്നോട് ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രീകുമാർ സാറും ജേക്കബ് ജോർജ് സാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാലുപേർ സംഘങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ എന്തെങ്കിലും രീതി നിങ്ങൾ ബന്ധവസ്ഥാക്കിയിട്ട് ചർച്ച നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ എനിക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ കിട്ടുന്നുള്ളതും അത് തന്നെയല്ലേ ഷുക്കൂർ നാളെ രാവിലെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഭൂമി അവസാനിക്കുമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതാ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ നാടംകെട്ട ലജ്ജാകരമായ ഒരു നാട് എന്ന് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മലയാളികൾ മൂക്കത്ത് വരുന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിമാനമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ഈ സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം കേരളവും ജനങ്ങളും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അജണ്ട കേന്
ഇന്ന് സി പി എം പാലക്കാട് കാണിച്ച അത്യാർത്ഥിയും അമിതാവേശവും അവർക്ക് വിനയ എന്ന് മാത്രമല്ല യു ഡി എഫിന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടായി കാരണം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ആ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ എന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണെന്ന് സി പി എം അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണദാസ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആ വരവൊക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏച്ചു കെട്ടിയാൻ മുഴച്ചിരിക്കും ഇനിയിപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി തന്നെ വെക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊരു സന്ദേശമായിട്ടുള്ള കിടപ്പുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാണെന്ന് നാളെ വ്യക്തമാവില്ലേ കാരണം സ്വയമേവ അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം വന്നത് അതേ സ്വയമേവയാ വന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറയുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിനും കൊടുത്തു അവിടെ പിന്നീട് വന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോപിനാഥ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി സി കബീറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ വിശ്വാസം ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷുക്കൂറിനെ മറ്റേ ഭയപ്പെടുത്തി എടുത്തെന്നൊരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേണ്ട പക്ഷേ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ രാവിലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പാലക്കാട്ട് ജനങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അവിടെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയം ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഷുക്കൂർ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം സി പി എം വിരുദ്ധ ദിവസമല്ലേ നാട് മുഴുവൻ എൽ ഡി എഫ് വിരുദ്ധ ദിവസമല്ലേ നൂറ് കോടിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ പത്രങ്ങൾ കൊടുക്കരുതെന്നാണ് സി പി എം പറയുന്നത് അതായത് സി പി എമ്മിനെ എന്റെ വിജയ വിജയരാഘവൻ രണ്ടാഴ്ചം എന്താ പറഞ്ഞത് രേണുക മറന്നോ അത് ലിഫ്റ്റിക്ക് ഇട്ടവർ കൂടുതൽ കള്ളത്തരം പറയുന്നു ലിഫ്റ്റിക്ക് ഇട്ടത് ആണുങ്ങളല്ലോ സ്ത്രീകളല്ലേ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അധിക്ഷേപിച്ചത് എ വിജയരാഘവൻ എം പി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ കൈരളിയിലില്ലേ ലിഫ്റ്റിക്ക് ഇട്ട വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പാർട്ടി മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയിലില്ലേ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇന്ന് ശ്രീ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് ഇറച്ചിക്കളിയിലെ മുന്നിലെ പട്ടികളിൽ നിന്ന് വിൽക്കുമ്പോൾ എ പി സി സി ആഫീസിന് മുമ്പിൽ ദേശാഭിമാനിയിലെയും കൈരളിയിലെയും വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അല്ലാത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ പട്ടികളാണോ അങ്ങനെയാണോ അതാണ് ഈ പാർട്ടി കരുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് കേരളത്തിലെ സി പി എം ഈ മാധ്യമ വിരുദ്ധത അവരുടെ പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരാളെ പാത്ര പത്രപ്രവർത്തനം അധിക്ഷേപിച്ചാലും പത്രപ്രവർത്തനം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും പത്തിയെ പോലെ ചെല്ലും കാരണം കാവൽ പത്തികളാണ് വാച്ച് ഡോഗ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും കാവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലെ സാക്ഷികളാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് ഏത് സംഭവത്തിനും അവർ സാക്ഷികളാണ് ആ സാക്ഷികൾ എവിടെയും എത്തും അത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കും പരിഭവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്നത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ പാലക്കാട് നേതൃത്വത്തിന് പറ്റിയ മണ്ടത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിമാലയം വർഗത്തരം അവരൊരാളെ പോയ ആളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്നെന്നുള്ള അല്ലല്ലേ പ്രശ്നം ആ ആള് സ്വമേധയാ വന്നതാണോ ആ ആള് തിരുത്തിയോ ഇനി അതൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് രാവിലെ പറഞ്ഞ പത്രസമ്മേളനത്തിലെ വികാര നിർഭരമായ അത് പാലക്കാടും കാറ്റിന്റെ ഒപ്പം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ ആ കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സി പി എമ്മിന്റെ പട്ടിപ്രയോഗത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് കൃഷ്ണദാസിനെ പോലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ശരി ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഷുക്കൂർ വേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് അവസാനിക്കുമോ തന്നെ പോലെ സമാന മനസ്കരായിട്ടുള്ളവർ സമാന രീതിയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവർ പാർട്ടിയിലേറെ ഉണ്ട് എന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ എന്നത് ബി ജെ പി കൂടി ലക്ഷ്യമിടുന്നു അവർ അതിനു വേണ്ടുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലയിൽ ബി ജെ പി കൂടി ശ്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം വിമത സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ചു എങ്കിൽ പോലും അവിടെ അവർക്കൊരു വിമത സ്ഥാനാർത്ഥി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിമതനായി
പിള്ളാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു നേതാവിനോട് ആ പാർട്ടി നേതൃത്വം കാണിക്കുന്ന സമീപനം അത് കോൺഗ്രസിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും സമീപനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കെ പി അനിൽകുമാർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടു സി പി എം അവരെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു എനിക്കറിയാം ഇളമരം കരിയും ഇളമരം കരിയും കോഴിക്കോട്ട് കെ പി അനിൽകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എങ്ങനെയാണ് യാത്രയൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നമ്മുടെ പാർട്ടി സി പി എം എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണോ ചെലവ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടു ചെലവ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് കരുതലോടു കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട ഒരാളെ സി പി എം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഉണ്ടല്ലേ പോകുന്നവരൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് കെ വി തോമസ് പോയപ്പോഴും അത് തന്നെയായിരുന്നു നിലപാട് അപ്പോ കെ വി തോമസോ പൊക്കോട്ടെ പൊക്കോട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സരിൻ പാലക്കാട്ട് സരിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചെന്നോ സരിനെ തിരിച്ചു കൂട്ടാൻ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോ ചെന്നോ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു പോ ഇല്ലല്ലോ രേണു പക്ഷേ ഇവിടെ സി പി എമ്മിൽ ഒരു സാധാരണ നേതാവ് സരിന്റെ അത്രയും പ്രൗഢിയോ പ്രതാപമോ തല ഉയർ തല ഉയർന്ന നേതാവൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ തിരക്കി എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് മുതിർന്ന നേതാവ് തന്നെ ചെല്ലുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നു തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല അത് രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അത് വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് ആ വ്യത്യാസം അത് വേറെ കാര്യം അതാണ് നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പിന്നീട് പാലക്കാട്ട് ന്യൂനപക്ഷം കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഇത് കോൺഗ്രസിനാണെങ്കിലും സി പി എമ്മിന് ആണെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു പൊതുവായ ഒരു സമീപനമാണ് അത് ബി ജെ പിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ സമീപനമല്ല ബി ജെ പി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനമല്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും സി പി എമ്മും കാണിക്കുന്ന അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് ചിലർ കാണുമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെയും അത് പൊതുവായ വിഷയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുന്നതാവുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേക ദേശീയവും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെയും പ്രതിഫലിക്കും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാതിരുന്ന് കാണാം ഇത് ഷുക്കൂർ എന്നയാള് സി പി എം വിട്ടുപോയി പോകാൻ ശ്രമിച്ചതും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ശരി അതിനെ ചൊല്ലി ഉണ്ടായ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളും വഴക്കുകളും മാധ്യമങ്ങളെ അധിക്ഷേപിച്ച രീതിയും ഒക്കെയും ചിലപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരാളിന്റെ വോട്ടിനെതിരിൽ പല ഘടകങ്ങളും തേടും ആ ഘടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും കടന്നുകൂടും എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് വസ്തുതയാണ് ശരി ശ്രീ പ്രശാന്ത് താങ്കൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരു മുന്നണികളും എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും തങ്ങൾ അവിടെ ലക്ഷ്യം നേടും എന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഇന്നും ആവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടു പക്ഷേ പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ബി ജെ പിയിലാണ് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് എന്ന ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് അതൊക്കെ എത്രമാത്രം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയില്ല പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നതിനപ്പുറം ഏറ്റവും അവസാനം ഫ്ലെക്സ് പോലും ആ ഫ്ലെക്സിൽ പോലും കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തിക്കുന്നത് വരെ കണ്ടു അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനം വോട്ടെടുപ്പിലും ഉണ്ടാകില്ലേ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് കൃത്യമായ സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ആര് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള സാധാരണ കാര്യകർത്താക്കന്മാർ മുതൽ അവരുടെ തൊട്ടുമുകളിലുള്ള ഫോറത്തിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് കൃത്യമായ സംവിധാനമുണ്ട് അത് ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളിലും ഇല്ല എന്നതാണ് ബി ജെ പിയെ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് സരിൻ പുറത്തു വന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് ഷുക്കൂറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് ഷുക്കൂറിന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലാണ് തുടർച്ചയായി മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷുക്കൂറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഷുക്കൂറിനൊന്നും പറയാനില്ല ഷുക്കൂർ നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ കാണിച്ചതെല്ലാം നുണയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇന്ന് കാലത്ത് മുതൽ കണ്ട കാഴ്ചയെല്ലാം
അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വായ് തുറക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും കൊടുക്കാത്ത നിങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പാലക്കാട്ട് ജനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി അവർക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ആരെയാണ് ജയിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഈ പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി നമ്മുടെ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലേ പാലക്കാട്ട് അല്പം ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വന്നാൽ അത് എട്ട് വർഷത്തെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിൽ എം ആർ അജിത് കുമാറിന്റെ വിഷയമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അലക്കും പിന്നീട് പല വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിഷയം ചർച്ചയാക്കാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേതെന്ന് പോലെ വന്നാൽ അവിടെ മലപ്പുറത്തെ വിവാദ പരാമർശം ചർച്ചയാകും ഇന്നിനിപ്പോ വേറൊരു വിഷയം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കോഴ ചർച്ച ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സേഫ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പോക്കും വരവും ചർച്ച ചെയ്ത് ഇനി കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതാണോ സേഫ് ഞാനൊരു കോമൺ പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഒരു മറുപടി പറയാം നമ്മുടെ ചർച്ച പലരും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ ഈ സാധാരണ നമ്മുടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാശി ഏറുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ വാശി ഏറിയത് സാധാരണ നേതാക്കന്മാരും ഒരു സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തമ്പടിക്ക് കൂടി അല്ല ഇപ്പൊ ഞാനും പോകുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം പാലക്കാടും ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോകുന്നവരടുത്ത് പോകും സ്വയം നമ്മളിങ്ങനെ പോവാ അപ്പൊ പല വാശികളുണ്ടാവും മാധ്യമം കൊണ്ട് രംഗത്ത് വരും പത്തും പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ അവിടെ ഓരോ ചലനങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പോകും ഒക്കെ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറേസ് ചെയ്യും ഉദരെടുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അത് വൺ സൈഡ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ വളരെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മറുപടി പറയുന്നത് വൺ സൈഡ് ആകാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയുടെ അവസ്ഥ എടുക്കും ബി ജെ പിയുടെ സുഹൃത്ത് ചർച്ച കൊണ്ടുപോയി വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് തന്നെ പറയാം ബി ജെ പി വല്ലാത്ത ഒരു ഉൾപാർട്ടി പ്രശ്നത്തിനാണ് അവിടെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ സീറ്റ് കിട്ടാത്തതിന്റെ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ കൃഷ്ണദാസ് പറയുന്നതാണ് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പണ്ട് എം എ ഷാനവാസ് ഏഴ് തവണ മത്സരിച്ച് എട്ടാമത്തെ തവണയാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നും ജയിക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സീരം തോൽപ്പിക്കാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൃഷ്ണദാസിനെ മാത്രം നിർത്തുന്നു അതിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പിയുടെ പിന്നെ ചില ഔദ്യോഗിക നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ട് അത് കോൺഗ്രസുമായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് മറ്റു സ്ഥലത്ത് ഒരു പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് അത് ഏതാണ്ട് വസ്തുതയാണ് എന്തായാലും ആരോപണങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കെ ആ പാർട്ടിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കൂ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്നത് വസ്തുതി വളരെ പരിതാപരം അവസ്ഥ ഈ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്തവർ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ കരുണാകര പക്ഷത്തുള്ളവരും കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഉള്ളവരും എതിർപ്പിന് വലിയൊരു ഒരു ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കോൺഗ്രസിന്റെ അവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ ഇതുവരെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് ഞാൻ ആ എതിർ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അതേസമയം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ ഒരു പഠനപ്പണക്കം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സി പി എം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു വാർത്ത ഉണ്ടാകും ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി രാവിലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി പക്ഷെ അതിനാൽ ചിരി വരുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജേക്കബ് സാറിന് കേൾക്കേണ്ട ആ പറയും ഒരു വീട് ഒരു ചെറിയ വീടിന്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ബി ജെ പിക്കാര് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാര് അകത്ത് പിന്നെ മൂന്നാല് സി പി എം സഖാക്കള് അകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഷുക്കൂറിന് ബംഗളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളെ ഒരു ഒരു മൈക്ക് നേരെ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് കൊടുക്കും ഒരു മൈക്ക് നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കൊടുക്കും നേരെ വരുന്ന ഡി സി സി പ്രസിഡന്റും എം പിയും വരുന്നു കൃഷ്ണദാസ് പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ആള് വരുന്നു ഇവരെല്ലാം ടെലി വരുന്നു പ്രതിപക്ഷോധ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ പോരും അല്ലെ ബി ജെ പി പോലും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു അവസാനം എന്തായി അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ ബി ജെ പി തന്നെ സി പി പി തന്നെ ഉണ്ട്